Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá amigos do canal, não preciso nem explicar porque eu não vou revelar o meu nome, nem a minha patente, nem o local do quartel onde eu trabalhava e nem a cidade onde eu moro atualmente. Esse caso até hoje tira o meu sono. Primeiro, devido ao fato absolutamente incomum que eu presenciei e segundo, por todos os aborrecimentos que se seguiram como intimidação e as muitas ameaças que eu e alguns dos meus amigos recebemos caso contássemos o que nós presenciamos naquele dia na cidade de Varginha. Amigos, no dia 20 de janeiro do ano de 1996, eu estava de serviço. No meio da madrugada veio uma convocação imediata para que participássemos de uma operação sigilosa e, nas palavras do nosso comandante, bem delicada. Nenhum detalhe nos foi dado, apenas que estivéssemos prontos para sair para tal operação imediatamente. A primeira coisa que se passou na minha cabeça foi que se tratava de mais um exercício daqueles bem chatos que de vez em quando éramos obrigados a passar, e esse, em particular, por ser de madrugada, tornava tudo ainda mais maçante. Era por causa desse tipo de acontecimento que, às vezes, eu considerava tomar uma atitude e dar um outro rumo à minha vida. Rapidamente, todos entramos em um caminhão e partimos sem saber o rumo que tomaríamos e sem saber o que nos esperava, embora lá no fundo todos sabíamos. Uma droga de um exercício para nos preparar para uma guerra que jamais lutaríamos. Uma coisa, porém, me chamou a atenção. A quantidade de caminhões que estavam deixando o quartel. A noite estava muito escura, mas dava para contar cerca de 15 caminhões partindo lotados. A possibilidade dessa operação ser real começava a ser considerada. Enfrentamos uma viagem longa. Eu não sabia ao certo quanto tempo aquela viagem estava durando, mas eu sabia que estávamos rumando para algo grande. Pelo clima que se respirava, a possibilidade de que algo grave estivesse acontecendo era bem grande. Quando descemos do caminhão próximo à entrada de uma mata bem extensa às margens da estrada, o comandante nos perfilou para dizer que estávamos diante de uma situação real e que aquilo ali não era nenhum tipo de treinamento ou exercício. Ele disse que a população do local havia relatado a presença de animais estranhos ali naquela mata e que a nossa missão era localizar e capturar esses animais. Para isso, ele distribuiu algumas redes bem grandes próprias para a captura de animais fugidos. Eu não recebi uma rede. A minha orientação era para ficar com o um fuzil municiado e sempre atento a qualquer movimento em comum. Claro que eu fiquei bastante intrigado com a quantidade de homens que circulava pelo local e de onde eu estava, eu ainda consegui ver que o trecho da estrada onde estávamos havia sido interditado por alguns caminhões. Um colega, inclusive, comentou comigo... Que diabo de bicho é esse que eles estão procurando? Será um lobisomem? O fato é que essa operação durou algumas horas, com muitos homens circulando pela mata e uma outra grande quantidade de prontidão com os fuzis em punho e olhando para a frente, alguns 
claro, com a cara assustada sem saber o que estava nos esperando. Foi quando eu ouvi um grito. Ele veio de um oficial que eu tinha certeza não pertencia à nossa corporação, porque eu nunca o havia visto na vida. Todos os que estavam de guarda olhavam para os lados procurando por alguma coisa. Difícil saber se defender quando você não sabe quem é o inimigo e nem de onde ele está vindo. Então, de dentro da mata, começou a surgir uma movimentação. Em um ponto um pouco distante de onde eu estava, cerca de 40, talvez 50 metros, eu ouvi o som de um tiro. Um disparo, que pelo som que emitiu, me pareceu ser de um fuzil automático leve, o mesmo tipo que eu e os meus colegas estávamos portando. Foi uma movimentação grande de homens correndo para o local de onde veio o tiro. Nessa hora, por mais preparado e treinado que você esteja, ao se deparar com uma situação real de perigo, você sente a tensão crescer e os seus sentidos e gestos ficam bem mais aflorados. Eu, imediatamente, pus o dedo no gatilho e apontei para o local de onde o mato remexia devido ao movimento dos homens que ali estavam. Seja lá o que fosse que saísse dali daquele matagal, não me pegaria facilmente, eu pensei. Então, vários homens saíram de lá muito agitados. Eles gesticulavam muito e dois deles estavam segurando a rede com muita força e cuidado. De onde eu estava, deu para ver que havia alguma coisa na rede, mas não deu para identificar de imediato. Aquele oficial que eu não conhecia gritou novamente para que todos olhássemos para a frente sem desviar o olhar. Acontece que eu estava parado na frente de um caminhão que tinha uma espécie de cobertura e era todo fechado nas laterais. Lá dentro, deveria haver algum tipo de caixa ou recipiente bem grande para que o animal, entre aspas, fosse depositado, de forma que para chegar até a caçamba do caminhão, eles teriam que passar do meu lado. Meus amigos, havia chovido muito durante o dia. Uma grande tempestade, inclusive com granizo, além de muito vento, cuja força conseguiu arrancar algumas árvores pela raiz, coisa bastante incomum na região. Então, por causa da chuva, um dos homens que carregava a rede acabou escorregando na lama. Minha primeira reação foi ajudá-lo a se levantar, e então eu pude olhar para o animal que estava preso na rede. Eu vi que tinha um ser, uma coisa muito estranha naquela rede. Então o um homem se levantou sozinho e eles continuaram. Eles passaram por trás de mim e eu olhei de volta pelo lado direito. No que eu olhei de volta, eles pararam a cerca de mais ou menos dois metros de distância e eu fiquei olhando aquilo, já extasiado, bobo, com aquele ser totalmente estranho, totalmente diferente de tudo que eu conhecia. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a cabeça muito grande. A cabeça totalmente desproporcional ao corpo e aqueles olhos vermelhos muito grandes. E aí, naqueles mais ou menos 10 segundos que eu tive para observar aquilo, eu notei que ele era muito oleoso, escuro, meio avermelhado, meio cor de ferro. Bem como um cheiro esquisito que me lembrava acetona, uma coisa que irritava o nariz. Na testa dele, eu pude observar três pequenos chifres. Na verdade, eram mais como três protuberâncias, uma espécie de calombo. Como eu concentrei a minha atenção na sua cabeça e os olhos vermelhos, eu não percebi se ele tinha orelha. Eu percebi que a boca era apenas um rasgadinho, uma coisa quase imperceptível. Ele quase não tinha nariz. Eu percebi apenas dois pequenos pontinhos. Mas o que me chamava a atenção era os olhos e as protuberâncias na cabeça. Ele então tentava agarrar a rede com a mão. E eu senti que nesse meio tempo ele estava me olhando profundamente, como se pedisse ajuda. 
Eu pude perceber apenas três dedos. Eu não percebi nenhum polegar. Pode ser que eu esteja enganado. Depois de um tempo ali parados, aguardando que a caçamba do caminhão fosse aberta, o comandante que vinha vindo atrás deles, notando que eu estava olhando a criatura na rede, me ordenou que eu olhasse para frente. Aqui não tem nada para ser visto, ele me disse. Antes de me virar para a frente e ficar estático, eu ainda percebi que a criatura não esboçava mais nenhum tipo de reação. Era como se ela estivesse cansada, ou talvez machucada, ou talvez tivesse percebido que a luta para se libertar seria em vão. Afinal, onde ela se esconderia? Em um ponto mais distante, eu pude observar um outro grupo carregando um saco de campana com o que deveria ser uma das criaturas lá dentro. Ela se debatia bem assustada. Eu contei seis homens segurando o saco e tentando conter a fúria do ser que estava lá dentro. Me causou espanto a força que aquela criatura tinha, já que, comparando com o outro que eu vi preso à rede, deveria ter cerca de um metro, um metro e meio, talvez. Depois de alguns dias, conversando com alguns colegas a respeito, ficamos sabendo que outras criaturas foram capturadas por outras equipes e que, inclusive, uma delas foi atropelada acidentalmente por um dos caminhões. Eu não sei dizer se foi o caso dessa criatura que eu vi, embora eu desconfie que seja possível, haja visto que ela não estava se esforçando muito para escapar daquela rede. Quando a gente foi embora, eu vi que o caminhão com a criatura foi em direção ao centro, provavelmente para algum hospital ou pronto-socorro, pelo que eu pude perceber. E aí, ali nesse ponto, a gente se desligou. O caminhão que carregava a criatura foi para um lado e o nosso voltou em direção ao quartel. Amigos, claro que esse caso me deixou intrigado e muito confuso. Eu nunca havia visto nada parecido com aquilo, nem mesmo nos filmes. Era uma criatura totalmente diferente de tudo que eu já havia visto na vida. Definitivamente, aquilo não era humano. Foi difícil prosseguir com a vida depois de ter tido aquela visão. Eu acompanhei, nos dias seguintes, toda a movimentação de autoridades, pesquisadores e jornalistas no local, dando conta de que uma nave de outro planeta havia caído ali naquele ponto. Eu não morava em Varginha. Eu morava em uma cidade vizinha chamada Três Corações na época, de onde alguns fenômenos também haviam sido relatados. Tudo acabou ganhando um tamanho impossível de ser imaginado durante as horas que aquela operação durou. No quartel onde eu servia, todos nós fomos proibidos de falar sobre o assunto. A orientação que recebemos foi de sempre negar participação naquele episódio. E quando eu via na televisão o posicionamento dos órgãos oficiais, era que eu tinha certeza de que esse assunto era realmente bastante delicado. E por amor à minha vida, eu sempre neguei que tivesse visto alguma coisa. Quando alguém me perguntava sobre a operação, eu, por medo, dizia que estava de folga naquela noite e que eu não havia visto nada. Ao longo de todos esses anos, eu mesmo já me deparei com várias versões do caso. Acho que isso foi feito de propósito, com o intuito de descredibilizar a palavra das pessoas sérias que testemunharam o fato, tanto como confundir as pessoas que investigam e pesquisam o caso até hoje. Depois de um tempo, eu conversei com um funcionário do zoológico da cidade que afirmou que uma das criaturas que foi capturada por uma equipe dos bombeiros foi levada para lá e que, inclusive, alguns animais foram mortos por uma estranha contaminação por uma bactéria desconhecida. Causa essa que também tirou a vida de um soldado que manipulou a criatura sem a proteção devida. Eu sei que o hospital da cidade também recebeu uma das criaturas feridas e que, por não ter aparelhamento e conhecimento necessário, recusou o atendimento e que depois de passar por um outro hospital da região, a criatura acabou sendo encaminhada para uma universidade em Campinas. Também foi percebida por muita gente 
uma movimentação intensa de militares e pesquisadores no local. Como eu disse anteriormente, eu, que não morava na cidade na época, consegui presenciar muitas coisas. São muitos os relatos das pessoas que, como eu, estiveram presentes ou participaram de muitas situações que envolveram um incidente. Pessoas simples, como moradores, fazendeiros, funcionários dos hospitais, militares, bombeiros, pessoas que eu acredito não terem razão nenhuma para inventar versões e histórias fantasiosas com qualquer intuito que não seja o de apenas dizer a verdade para ajudar a elucidar esse grande mistério que dura até hoje. Meus amigos, naquela época eu tinha uma opinião formada a respeito. Sempre quando alguém me perguntava se eu acreditava ou não em vida fora da Terra, eu sempre respondia que sim. Eu sempre dizia que em um universo tão gigantesco era muito improvável que estivéssemos sozinhos. A grande pergunta, a grande dúvida para mim era acreditar em vida inteligente. A vida em sua forma rudimentar e primitiva como bactérias, fungos, micróbios, embora ainda não tenham conseguido provas a respeito, sempre me pareceu a mais óbvia e a mais provável de ser um dia descoberta. Depois daquele dia, após tudo que eu presenciei e todas as evidências que eu tomei conhecimento posteriormente, eu acredito, com toda a força da minha alma, que o que eu vi naquele dia não era uma coisa desse mundo. E essa certeza não foi partilhada apenas por mim. Éramos mais de 100 homens envolvidos naquela operação. Eram várias pessoas que assistiram à movimentação dos militares e dos helicópteros, vários funcionários dos hospitais, enfermeiros, médicos, o pessoal da limpeza e os pacientes que estavam aguardando atendimento, sem contar a movimentação de uma cidade inteira e sem contar a palavra de pessoas simples e idôneas que viram quando uma nave do tamanho de um ônibus caiu no terreno onde nós estávamos. Hoje, perto de se completar 30 anos desde aqueles eventos, muitas dúvidas ainda pairam sobre esse assunto. Eu acredito que muito ainda há para ser descoberto, e talvez o futuro ainda nos revele muito acerca desse caso tão controverso. <risos>